primeira vez na internet, eu tô... Não consegui? De Desobrendi a fazer a intro, que né? Deixa eu ficar absurdada. Faltou tanto tempo que eu não fazia essa intro. Vamos, pera, de novo? Olá, meus seus incríveis da internet. Eu sou a Karen Bakini e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês coisas que vocês não sabem sobre mim. Bom, começou que essas cinco coisas, e daí essas cinco coisas cresceram pra mais coisas. Aí eu decidi que ia ser dez coisas. E aí agora já tem... 11 coisas. Então eu só vou contar coisas pra vocês porque o Saulo está, inclusive, neste momento me mandando mais coisas no, no, no Messenger aqui que eu tenho que contar pra vocês porque são meio vergonhosas, algumas nem tanto assim mas, mas vamos lá. A primeira coisa é uma coisa que pouca, pouquíssima gente sabe, assim pouca, mas é uma coisa que vocês vão talvez achar muito chocante, não sei, mas é que eu tenho uma tatuagem na bunda. E sim, aquele vídeo de todas as minhas tatuagens e a história dela foi uma mentira porque eu tenho uma tatuagem na bunda que eu não gostei, não mostrei pra vocês mas vai aparecer uma foto da, só da tatuagem aqui no cantinho, sabe, sem a bunda, porque né Mostrar a bunda no YouTube não pode Mas dá pra vocês terem uma noção de que tatuagem é Eu queria muito, muito fazer minha primeira tatuagem Mas eu ainda ia constantemente Na casa dos meus pais, eu tinha um relacionamento Mais apegado com eles E a gente ia viajar pra um lugar, pra um resort Que eu ia ter que usar biquíni E a Renatinha queria porque queria me tatuar Porque eu tinha que deixar alguma parte pra ela treinar a tatuagem dela E aí, né, eu sou amigas há anos Eu falei, tudo bem, Renatinha, mas eu quero que seja num lugar Onde mesmo que eu estiver de biquíni, não vá aparecer E daí a gente chegou num consenso que na bunda Seria legal, e é tipo assim, não no cantinho, sabe? Perto do reguim. Então é lá. Então se você vai com um biquíni bem cavadinho, não aparece. Por isso que pouquíssimas pessoas viram, né? Só tipo os amigos bem íntimos e enfim. Primeira vez que a gente fez, foi assim. Eu senti dor para caramba! Foi a tatuagem mais dolorida que eu fiz. Eu não sei se foi porque foi a primeira tatuagem que eu fiz ou então se porque é uma pele muito sensível que nunca viu sol na vida, mas doeu muito. Então eu me mexi bastante e a Renata tava começando também, então ela teve algumas imperfeições ali. E no começo ela era só um coraçãozinho. E aí depois, eu lembro que eu namorava uma pessoa nessa época e eu terminei com essa pessoa e eu falei Ah, agora eu vou ser como selvagem! Eu vou tomar até que atuava! Aí na balada, enfim. E aí eu falei assim, vamos botar asa nesse coração, Renata. Faz, fez as asinhas. Só que aconteceu que a única coisa selvagem que eu fiz foi botar asinha no coração. Porque eu não tomei catuaba, não fiquei pra balada, não fiquei louca. E o que eu fiz? Arrumei um outro namorado. Então, as asinhas não adiantaram para nada. Mas eu ainda penso nelas como as asinhas que me libertaram, que me fizeram livre, né? Afinal... Ser libertada é ser livre. Eu ainda gosto muito dessa tatuagem e eu acho ela muito legal, mas ela é uma coisa super escondida que eu não posso sair mostrando pra todo mundo, né? Senão eu vou ser presa por atentado ao pudor. E aí não vai mais ter carinha aqui no YouTube. Isso é muito triste. A segunda coisa é que há 10 anos atrás eu quase casei. Eu tinha um namorado e a gente já morava há 4 anos. E aí eu morava numa cidade super pequena. Ele era o meu melhor amigo, sabe? Aquela pessoa assim que eu falava assim, nossa, eu posso muito passar o resto da minha vida com essa pessoa. E aí como é família, cidade pequena, família tradicional, eles colocaram um pouco de pressão, né? E a gente ficou noivo. Eu tive uma festinha de noivado, gente, que foi a coisa mais fofa do mundo. Foi um queijos e vinhos. Mas o negócio é que existem dois tipos... Aliás, existem um milhão de tipos de amor. Mas existe... Pra mim, eu consegui depois de um tempo entender que existe o amor que você quer ficar com aquela pessoa pro resto da sua vida, porque ela é o amor da sua vida, é o seu namorado, é quem você quer dividir 100% da sua vida. E existe aquela pessoa que é seu companheiro, seu melhor amigo, e que você não quer ir em alguns lugares com essa pessoa. Sabe, tipo, ser melhores amigos é o suficiente E pra mim era isso Eu quase casei porque eu não conseguia entender Porque eu era muito nova Que existiam tipos de amores diferentes Então eu amava muito esse menino Ele era tipo meu companheiro, meu príncipe encantado Mas eu acho que faltava um pouco pra gente casar Então a gente acabou cancelando Foi bem chato assim, na verdade Eu ainda me sinto culpada porque eu fiz ele sofrer muito E ele é uma pessoa maravilhosa Pelo que você está casado, feliz, realizado É isso que importa Isso também pouquíssima gente sabe sobre mim Que eu Experimentei o vestido, gente, aluguei foi, foi muito perto mesmo, muito perto mesmo Tava tudo marcado, festa, tudo contratado Tipo, muito perto mesmo Quando eu tenho um hobby, eu fico obcecada Mas assim, obcecada Tipo, eu fico louca, eu quero fazer só aquela coisa na minha vida Quando surge um novo jogo na Steam Isso aconteceu quando eu tava na Nova Zelândia agora Eles lançaram a versão alpha de um jogo Que chamava Oxygen Not Included E eu fiquei louca, eu joguei por três dias Sem parar, eu ia rapidinho comer Tomar banho e eu voltava pro meu notebook pra jogar Porque eu tava como? Louca! viciada, o jogo é muito legal. Geralmente eu fico muito viciada em jogos de estratégia, se você ver a minha Steam, você vai ver que tem jogos que tem tipo assim, ai, 200 horas jogadas porque eu fiquei obcecada. E essas 200 horas jogadas são tipo em uma semana, sabe? Que eu nem sei como eu consigo fazer isso, mas eu consigo. Então, tá, é humanamente impossível você jogar 200 horas em uma semana, porque uma semana não tem 200 horas. Tá, duas semanas então, duas semanas. Mas enfim, eu fico muito louca, eu jogo o dia inteiro e aquilo é a minha vida. Quando eu não tô jogando, eu tô assistindo um vídeo no YouTube sobre aquela coisa. 
e aconteceu comigo sobre com tudo, assim. Fiquei louca por patins, eu fui, eu me dediquei, eu aprendi tudo que tinha, comprei o melhor patins que eu podia. E agora aconteceu recentemente também com acampar. Eu me apaixonei por acampar, eu comprei barraca, tenda... Barraca, tenda. Barraca, é tenda. Comprei tenda, é, saco de dormir, colchão, tudo. Então eu costumo me dedicar muito às coisas que eu quero naquela, naquele minuto, sabe? Eu fico louca, obcecada, e enquanto eu não conseguir tudo que eu quero, eu não sossego. E isso foi o que aconteceu comigo com maquiagem, porque até os 18 anos, e esse é um outro fato que vocês não sabem sobre mim, até os 18 anos eu nunca tinha usado nada de maquiagem. Tipo, no máximo, assim, ai, a maquiagem da formatura que alguém passou em mim. Mas enfim, todo mundo achava várias coisas sobre mim, porque eu era muito relaxada e preguiçosa, e não queria me arrumar, eu queria só curtir a vida, jogar meus videogames, enfim. E daí um dia eu decidi que eu queria ser maquiadora, tipo, do nada. Nunca usei maquiagem na vida, do... no dia eu decidi, eu quero ser maquiadora. E eu, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei tudo. Gastei o meu salário todinho, gente, na época eu ganhava uns 450 reais. Eu gastei tudo que eu podia em maquiagem, fui comprando, ai, comprei batom de tudo quanto é cor, ai, tudo que é base, ai, falei, eu vou ser maquiadora. E daí eu comecei a ver um monte de vídeo no YouTube. Não tinha tanto assim naquela época como tem hoje, hoje é bem mais fácil. E aí eu comecei um blog, eu comecei um curso no Senac. Então eu enfiei a cara e falei, vou ser maquiadora. E fui, <risos> me tornei maquiadora. Eu acho que se dedicar e de cara num hobby que eu acabei de descobrir é uma coisa boa, porque eu sei fazer muitas coisas hoje em dia. Eu sei fazer muitas coisas. Tudo que eu acho que é um hobby legal, eu aprendo a fazer e me dedico àquilo. E aí acabaram surgindo profissões, tipo, design também foi assim. Eu meti a cara, comecei a estudar, porque era o hobby da minha vida. Daí eu trabalhei como designer. Maquiagem é a mesma coisa. YouTube, a mesma coisa. Então, eu sou obcecadíssima. E não, não tem como me controlar. Uma vez que eu botei isso na minha cabeça, você sai da frente, porque o trem, o bonde vai passar. E vai passar com força. E bem rápido. Você nem vai entender o que tá acontecendo. Uhum. Eu colecionava funcos, mas eu decidi parar. Como vocês podem ver aqui no meu novo cenarinho, que na verdade é um velho cenário que eu só arrumei e botei a câmera aqui na frente, né? Geralmente eu gravo ali, que é o sofá. Mas estou gravando aqui agora, que arrumei esse tanto. Eu comecei a colecionar funko há uns 7 anos atrás. E aí eu ia comprando um ou outro, um ou outro. E aí de repente, depois de... De repente. <risos> depois de uns 3 anos, eles começaram a se tornar muitos. E aí eu comecei a perceber que, cara, se eu continuar colecionando isso na, na maneira que eu estou colecionando, não vai ter mais lugar pra colocar, sabe? E já não tinha. É essa estante mesmo, ela era uma bagunça, porque tinha um monte de funko e eu não conseguia arrumar eles. Então eu decidi dar uma parada. Essa foi outra obsessão que tive, que me descontrolei um pouco e tinha muitos funcos. Então agora eu meio que decidi que eu tenho esse número de funcos. Eu já dei e vendi alguns. Inclusive, eu vou vender mais alguns na minha próxima lojinha do Enjoei, então fica ligado lá. Já digita carembaquinha e já segue a lojinha que é pra você comprar meus funcos, que eu estou me desapegando com muita tristeza. Mas eu acabei deixando só alguns, porque senão eu viro uma acumuladora. E eu sou muito acumuladora, gente. As coisas vão chegando e eu vou começando a guardar. Vocês já viram no tour aqui? É a minha casa de acumuladora, gente. Eu começo a botar coisa, botar coisa, de repente tá tudo cheio de coisa. Tipo, a minha casa é tipo esse estante, cheia de coisa. Então, assim, eu tenho que dar uma controlada pra não acumular. E com os funcos foi isso. Eu decidi que eu ia ficar com os meus preferidos e agora quando entra um, ó, o outro tem que sair, porque senão eu vou ser como? Vocês vão mandar aqueles pessoal da Discovery na minha casa, sabe? Tudo entulhado, tem a garrafa, lixo, tem tudo, não pode nem entrar. Tipo, é um desastre bioquímico, sabe? De tanta coisa que eu acumulo. Então, eu preciso me controlar quando eu fico obcecada com as coisas, que é pra não acumular. Eu como de tudo. Tipo, até as coisas que eu não gosto muito, eu consigo comer. Mas tem uma coisa que eu não suporto. Coentro. Qualquer coisa que tenha coentro, eu cuspo. Tipo, não é nem voluntário. É involuntário. Tipo, se eu sinto o gosto do coentro, na mesma hora eu quero vomitar. E é louco, porque eu nem sabia o que que era. E aí teve uma vez que eu fui viajar com os amigos e eu comprei um sanduíche no metrô e comi. Eu falei assim, caraca, esse sanduíche tá muito ruim, deve estar tá estragado. E aí eu cuspi o sanduíche e os meus amigos comeram. Eu falei, não, tá tudo normal. Eu falei, não, tem um gosto muito ruim, muito ruim. E eu não consigo nem descrever o gosto que tem pra mim. Só que é muito ruim. E aí eu não consigo. Inclusive, eu tinha um restaurante de um prato feito aqui embaixo da minha casa que eu sempre pegava quentinha. E aí, de uma hora pra outra, eles começaram a botar coentro em tudo. E eu tive que parar de comer lá, na comida baratinha, arroz com feijão, batata frita bife. Infelizmente, porque eu não consigo suportar. É louco, porque eu aprendo a comer as coisas. Tipo, pimenta. Eu tinha uma azia, gastrite, sei lá, danada. Eu comia pimenta e vomitava. E aí eu comecei a comer mais e mais pra eu aprender a... que o meu estômago... Pro meu estômago aprender que ele tem que ser mais forte. As pessoas colocam pimenta nas coisas. E às vezes você vai almoçar na casa dos outros e tá cheio de pimenta. E você não quer ser uma pessoa ruim e falar, ai, não gosto de pimenta. Pelo menos eu não quero. Tem muita gente aí que faz isso. E tudo bem se você faz isso. Você não é obrigado a nada. Mas eu sou uma pessoa que, né, não quero... <risos> 
que as outras pessoas se sintam mal, ainda mais quando elas estão cozinhando pra mim, porque se tem uma coisa que eu odeio fazer é cozinhar, então eu quero o quê? Que as pessoas cozinhem pra mim. Então eu não posso ficar reclamando das coisas, senão as pessoas não vão cozinhar pra mim. Entendeu? Deu pra entender? Então, eu não posso reclamar, mas o coentro eu só não suporto mesmo. Então se você vai me fazer alguma coisa pra comer, pode pôr qualquer coisa, gente. Eu sou fácil, eu como um pouco de tudo, sou bem fácil mesmo. Agora coentro não, por favor, nunca te pedi nada, só coentro que não. Há muitos anos atrás, quando lançaram a Season 1 de LOLzinho, eu jogava. Eu jogava no servidor norte-americano, porque no Brasil não tinha servidor de League of Legends. E eu era muito viciada. Eu tenho todas as skins, eu tenho todos os bonecos. Bom, isso até uns 5 meses atrás, quando eu parei de jogar. Mas eu tinha tudo e eu tinha todas as runas, porque eu jogo há muitos e muitos anos. Eu sou de uma outra época do LOLzinho, né? Tipo, quando a gente só jogava com gringo, jogava no lag, enfim. Só que aí eu comecei a jogar no servidor do Brasil e eu comecei a ficar muito estressada. Porque as pessoas do Brasil, elas são muito muito troll. E aí quando elas estão trollando, você não tem o que fazer. E aí um dia eu estava jogando, eu ali, o Saulo bem aqui, porque estou gravando a mesa de Saulo, onde era a mesa de Saulo. E aí eu peguei o meu teclado bar caríssimo, levantei e bati na mesa. E eu chorei. Eu chorei por causa de um menino que estava bot e ele, dec... ele era o meu suporte. E ele decidiu que ele ia trollar o meu jogo, não ia mais jogar. E aí eu chorei e bati o teclado na mesa. Eu fiquei tão possessa, tão possessa, de um jeito que eu nunca tinha ficado antes. Era como se, sei lá, um espírito da raiva estivesse dentro de mim e eu sentia que o meu corpo todo fervia. E daí nesse esse dia eu falei, eu não vou mais jogar LOLzinho porque chegou a um limite que eu não quero na minha vida, eu não quero ser assim. E eu estava sendo no LOLzinho. E aí o que eu descobri é que depois que eu parei de jogar LOLzinho, eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais centrada, retirei os trolls da minha vida. Mas é uma pena porque eu realmente gosto muito, muito, muito do jogo. Eu queria poder voltar a jogar, mas com trollzinho eu não consigo. Então, parei de jogar mesmo. Mas eu já prometi pro Saulinho que a gente vai fazer um vídeo jogando LOLzinho pro canal dele de games, que aliás ele vai deixar aqui embaixo, aqui em cima, em todos os lugares, pra você começar a seguir, porque ele é muito engraçado jogando. Ele é um trollzinho que me irrita. No começo do nosso relacionamento, a gente se conheceu no LOLzinho, essa coisa que vocês não sabem. Eu e Saulinho nos conhecemos no LOLzinho, a gente jogava muitos anos juntos, tipo assim, ai, ah, uma vez por mês a gente jogava junto. E aí um dia a gente começou a conversar do nada, assim, do nada. E aí ele jogava às vezes comigo, jogava tipo Jungle, eu mid, já rolava aquele gank do amor, né? Ah, vou dar uma gankada aqui, me ajuda a me alentar ruim. Mas ele me irritava profundamente às vezes, porque ele não se importava. Às vezes eu tava tentando jogar sério, sério, na moralzinha, e ele ia lá e trollava, e ele ria. Por que que você tá rindo? Foi um desastre! Você gankou e deixou eu morrer, e aí você pegou o kill, mas foda-se, não valeu a pena, eu ainda morri! E aí a gente acabou, né, nessa relação de amor e ódio, né? A gente acabou ficando namorando, mas, né... Outra coisa que vocês não sabiam. Outra coisa que vocês não sabem sobre mim é que eu tenho a pressão muito, muito baixa. Eu nunca sei se é 6 por 10 ou 10 por 6. Se você tem alguma noção da vida, você vai saber. Mas ela é muito baixa. Isso é a minha pressão normal. Quando eu tô com a pressão baixa e eu vou no hospital, eles acham que eu tô morrendo ou alguma coisa assim. E acontece que às vezes eu desmaio. E tipo, não é uma coisa assim que, ah, você quer essa pessoa e dá uma desmaiadinha aqui. Não, gente, é a minha fisionomia, né? E às vezes eu desmaio nas, nas missões mais nada a ver. Um dia eu fui no shopping. No shopping não, eu fui naqueles box da Paulistas comprar um GoPro. Uma GoPro. Nossa, tô falando igual o show agora, eu vou comprar um GoPro. E eu senti que o vendedor, ele tava tentando me dar uma enrolada. E o box da Paulista, assim, no sábado é tipo, vral, 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 gente, 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 muita gente, muito quente. E aí eu comecei a ficar nervosa porque o cara tava aumentando o preço, não mais conta que eu não fazia ideia. Aqueles vendedores que nem falam direito a nossa língua, aí eles ligam e começam a falar em outra língua e você não sabe o que eles estão falando e eu tava sentindo que eles estavam tentando me enrolar. Daí a minha pressão começou a baixar, baixar, baixar e eu sentei no chão. Daí veio o quê? O paramédico. Aí vieram os paramédicos com uma maquinha, me levaram lá pra uma salinha. E tipo assim, gente, acontece. Várias e várias e várias vezes eu desmaiei. E eu desmaio mesmo. Às vezes eu tô andando e eu começo a me sentir mal. E eu falo assim, ah não, eu me sinto mal assim sempre. Sabe, com visão meio turva, assim, e eu só, às vezes só passa, mas às vezes não passa e eu faço que eu vou pro chão. E as pessoas, elas se desesperam muito. E aí, né, gente, eu explico, eu falo, gente, eu vou desmaiar, é uma coisa na minha vida que acontece com frequência. Não fiquem desesperados, porque eu recobro a consciência. Vocês não tem que me levar pro hospital, não tem que chamar os paramédicos, mas as pessoas sempre se desesperam e chamam os paramédicos. Inclusive, esses de São Paulo já tô toda conhecida, né? A menina que desmaia em qualquer situação. É. Leite me faz muito, 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 muito mal. Eu não posso tomar leite e nisso eu não posso tomar sorvete, eu não posso comer queijo, eu não posso tomar nenhum derivado do leite, que me faz muito mal. A primeira problema do leite na minha vida é que teve uma época que eu comecei a tomar dois copos de leite, um de manhã e um de noite. E aí depois de duas semanas eu fiquei toda empipocada. Daí eu ia em médico e saía de médico e médico, saía de médico e ninguém descobriu que eu tinha. E aí eu fui num médico bem senhorzinho, sabe, desses que a sua avó te recomenda. E ele falou, isso daí é alergia, o que que você 
colocou na sua vida? O que você tá fazendo mais? E eu contei, tipo, ai, ah, tô tomando leite, tô fazendo isso, aquilo. Ele falou, para de tomar leite durante três dias. Se não sumir, você volta. E sumiu. Era o leite. Então eu fico toda empopocada, não posso. Aí eu falei, tudo bem, eu não posso tomar dois copos de leite, mas eu posso tomar, tipo, ah, meio copo de leite. E eu comecei a tomar meio copo de leite e eu descobri que o leite me dá muita enxaqueca ou sinusite. Eu não tenho certeza se o que eu tenho é enxaqueca ou sinusite, mas eu sei que o leite agrava pra caramba. E é tipo assim, eu aprendi a comer é, cookies, sabe, com leite. E só de mergulhar o cookie no leite e colocar na boca, brau. Lá vem a enxaqueca, a dor de cabeça, e aí é um horror. Então eu não posso tomar leite, o que é... <risos> Sorvete é a minha comida preferida do mundo e eu não posso tomar, a não sei que ele seja sem lactose. E aqui no Brasil não tem coisas direito sem lactose. Tipo, tem um leite do coco, que é um leite de coco só. Acabou. Eu tava lá na Nova Zelândia e lá tinha iogurte de coco, tinha tudo de coco. Se bobear, tinha queijo de coco. E aí eu chego aqui no Brasil e não tem iogurte de coco. Se vocês souberem de produtos, tipo, que são esses produtos que geralmente contêm leite, mas esses não contêm leite, porque eles são derivados de outra coisa, tipo, de coco, me avisem, pelo amor de Deus, porque eu tô muito sofrendo a minha vida. Inclusive, nem sorvete mais eu tomo, agora eu só tomo, tipo, açaí. Ou então sorvete que é só de fruta, porque, né? Vou fazer o que, né? Não. Outra coisa que vocês não sabem sobre mim, pelo menos parte da história, eu tenho certeza que vocês não sabem, é que eu e a Gabi, nós nos conhecemos em uma viagem para Las Vegas. E a gente ficou super amiga, nos demos muito, muito bem. Tanto que, né, a gente é amiga, eu espero, né? Gabi, a gente ainda é amiga, né? Acho que sim. Só que o que vocês não sabem é o que aconteceu nessa viagem. Essa viagem teve um dia que teve uma festa, que era uma festa muito louca, e todo mundo bebeu, e a gente trouxe vários convidados pra essa festa. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês assistirem essa série de Vegas, que foi muito legal, tem tudo documentado lá no canal da Corvo. E aí, um, nessa, nessa festa, tinha um noivo com alguns amigos homens, e ele tinha uma lista de coisas que ele queria que as pessoas fizessem. Sabe quando você vai com aquela lista de 10 coisas que você tem que fazer pra Vegas? Bem filme mesmo. E um desses itens dessa lista era ver duas meninas se pegando. E daí, e ele virou pra Gabi e falou, ah, eu vim na sua festa, você me convidou, agora você tem que realizar esse desejo aqui da lista. E daí ela me chamou e a gente se beijou. Tum, tum, tum. Ela nem namorava o Faru, então se tivesse sido bom de verdade, a gente podia estar tá namorando hoje, o que vocês iam amar, porque né, ia ser um chip fortíssimo. Mas foi muito ruim, gente. Era como beijar minha irmã, era como beijar uma pessoa da minha família, que eu tenho muita intimidade e que... E eu sinto que ela sentiu mesmo, na verdade, depois eu perguntei, acabei de perguntar ela aqui se eu podia contar a história, né, e que foi muito ruim e tal. Mas é que não tem química, a gente tem muita química na amizade, mas no amor tá faltando essa química aí. E a gente, tipo, meio que deu um selinho e tentou rolar um beijo, não. Mas aí o cara ficava forçando, ai não, beijo de língua, beijo de língua, gente, não, moço, não, moço, por favor, por favor, não, minha irmã, sangue do meu, não rola. Então eu sinto muito acabar com o chip de todos vocês, eu sei que vocês estão muito chateados, mas vocês vão ter que achar outra pessoa pra me chipar, porque com a Gabi não dá. Ela é minha irmã mesmo e é assim que eu me sinto com ela, sabe? É muito... É como se a gente tivesse sido criada junto. E não. Não rolou. Tem duas coisas que eu sou louca por. A primeira delas é biscoito de arroz. Caraca, um dia eu fui na casa da Lia, do Just Lia, e ela me apresentou isso e acabou com a minha vida. Saulinha vai botar uma foto do biscoito de arroz aqui porque eu não tenho, claro, dizimei a população de biscoito de arroz da vizinhança inteira. E eu não consigo parar. Quando eu como um, eu, se eu não comer o pacote inteiro, eu não consigo parar. Tem que ter zero na minha frente porque eu sou obcecada. É tipo... É, é real? A luta é real, é tipo loucura. Então eu dizimo muito facilmente um pacote de biscoito de arroz. Inclusive, sim, se um dia eu estiver comendo e eu te oferecer, diga não. Porque se você aceitar, já vai acabar com a minha vida. Já vou ficar pensando que foi menos um biscoito que eu comi que eu tive que dividir com alguém. Não importa se eu gosto desse alguém, é menos um biscoito meu, entendeu? É assim. E a outra coisa que eu dizimo com facilidade é mentos de frutas. Tu me dá um pacote, tá ali, eu pego o pacote e abro como uma. Você vira as costas e fala, ah, que legal aquela loja ali, posso comer uma mentos e já acabou. <risos> já acabou mesmo. Porque eu consigo dizimar muito rapidamente. Saulo também ficava muito impressionado por isso. Ele não acreditava. Ele falou, tu já acabou com esse mentos? Sim, eu já acabei. Aliás, essa é uma das coisas ruins de estar tá usando aparelho, que eu não consigo dizimar com a mesma facilidade um pacote de mentos. Eu tentei nas primeiras semanas, mas eu sempre arrancava um bracket. E aí eu entendi que quanto mais brackets eu arrancasse dizimando a população de mentos, mais tempo ia demorar pra eu tirar o aparelho. Então faz algum tempo que eu não como uma mentos. Faz três meses que eu não comento. Tá sendo muito difícil na minha vida, entendeu? Mas, né? Precisava contar pra vocês. Até ganhar uma fichinha de, de mentos anônimos. Tá, tá difícil. Chega assim, chega mentos com uma grande facilidade aqui em casa. E as pessoas me dão também que sabem que eu gosto muito. Eu tô guardando todas no meu armário. Porque quando eu puder, eu vou dizimar. <risos> Bom, gente, essas são as coisas que vocês não sabiam sobre mim. Agora vocês sabem. Acho que vocês estão se sentindo mais íntimos de mim agora. Vocês sabem essas coisas, né? Sabe até que eu tenho uma tatuagem íntima? Olha só! 
Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha também que me ajuda muito. E assiste os outros vídeos aqui do canal, que são todos muito legais. E eu prometo que você vai se divertir muito. Vamos nos divertir juntos. Yes! Nossa, fiquei igual um Power Ranger agora, né? Tipo, ah, é hora de morfar! Tá! É, então, não é. Mas beijo e até a próxima.